Маршрут після міста Дідін веде нас до озера Бафа. На шляху до нього ми проїжджаємо і по широких хайвеях, і по сільських нетрях. Ми якусь духу заїхали? Так. Ще. Коротко. Давай пройдемо. Давай. Маркусь, зачекай. Ні, хочу йти. Та тут дві хвилини. Марко, тут немає як йти, тут от дороги не можемо знайти. Ні. Прямо. Ми вже розповідали про річку Великий Мендерес, котра за багато століть масштабними наносами ґрунту перетворила Латмійську затоку на широку долину. Так от, озеро Бафа є залишком тієї затоки, і вода у ньому досі солонувата. Саме озеро і місцевість довкола нього складають Національний природний парк Бафа, а деякі частини берега є досі незайманими людиною. Ми їхали до людей з Вамшаверсу, але 14 кілометрів ще до них, і вже сідає сонце, холодно, бо ми в горах, і ще всюди знаки, що виводяться кабани і лисиці. І ми тут знайшли такий якийсь ресторан. Лоді спитав, чи можна поставити намет, каже чоловік, можна, спитав, скільки коштує, ну невеликі гроші. Піде зараз домовлятися, бо невеликі – це таке широке поняття. Неймовірно красиве озеро Бафа. Я думав, це якась буде ще одна болотна калабаня, але тут просто неймовірний краєвид нас очікував. Ми в захваті. Володя сьогодні півдня харився, як кажуть у нас на Галичині, через те, що я дуже повільно їду, бо ми переважно їхали вгору. Але що варте то харення, якщо ми приїхали от сюди, в цю красу? І що круто, врешті цей чоловік сказав, тент безкоштовно. Добре. Добре. Ой. Можеш відкрити? Так, зараз. Туда і дав. Ось так. Чик. Ага, ось наш намет, так? Так. І ще. Чик. Ні, ось намет. А це що? А це одяг. А. Добре, я хочу... Давай, розпиляємо. Давай. Чик. Розпиляй. Так. Я... Ось наше дно намета, так? Дістаємо. Ставимо намет серед оливок. Це так романтично якось. І чогось мені в голові зразу згадалося, не знаю чого, Ромео і Джульєта. Це, це місто, це є спокій тудешній, ці оливки. Ну, намета точно Ромео і Джульєта не мали, ну, але чогось мені в голові Ромео і Джульєта. Хм. А ще Марик підріс і тепер може сам ставити намет. Каже, не допомагайте, я все сам. Ну, дивимося, як він це робить. Я поставив, а ти? Теж? Добре. Чудово. Все правильно. Вау, як ти круто справляєшся, Марко. Ого, 
Ще рік тому Марко не міг це так вправно робити, як зараз. Давай, йди на той кінець, Марко. На той кінець. Папа. Голови оце. Опа. Папа. Ось так, натягуємо. Розрівнюємо. Мені дуже подобається, що в Туреччині, коли ти замовляєш, наприклад, рис чи картоплю, то тобі завжди приносять якісь овочі. Помідори, огірки, маслини, ну, якісь такі всякі штучки, які ти не замовляв, але дуже приємно отримати. Спіця? Давай я тобі буду вибирати. Що? Рибу. І кістки? Щойно чоловік погодував пелікана рибою, та й пелікан прокопнув дві рибини, і вони йому застрягли в горлі. Але чоловік каже, це нормальне явище, треба 5-10 хвилин почекати, і тоді вона далі там пролізе в шлунок, і все буде з ним нормально. Бо зараз пелікан такий трохи дивний. Ось так виглядає традиційний турецький сніданок, і ми ще ці сніданки полюбили 10 років тому. О, 10 років тому, які ми вже старі, чорт забере. Ну там мої мішки під оком говорять, що жіночка, скільки вам років? О, а скільки мені років? Ви знаєте, через два дні буде 35, 35. О, май гад. Але зараз не про це, зараз про цей прекрасний сніданок. І ми вчора, коли приїхали на, на це озеро Бафа, не сподівалися, що воно буде таке фантастично красиве. Вечір був надзвичайно красивий. І добре, що ми знайшли цей ресторан з такою великою кількістю території. Запитали, чи можна поставити на мед. Дядечку без проблем постав... дозволив поставити. Е, Володя не чув, але серед ночі, мені здається, до нас приходив кабан. Він ходив довкола на мета і нюхав, а собаки голосно гавкали. Потім він пішов. А, а в третій годині почали кукурікати. В третій годині почали кукурікати півні, і ну відповідно вже до, до самого ранку ми спали під музику півнів, які на оливковому дереві над нами були. І зараз просто фантастичний ранок. Цей сніданок, цей схід сонця, цей полікан, ці птахи, які літають. Ну просто надзвичайно романтично і мило. Хочу ти що на камеру сказати? Це я е, чийсь тінь побачив, але не знаю, хто це був. А він хрюкав? Ні, я не чув. Він так робив. Так. Я таке чула. Не знаю, чи то я подорослішала, чи в мене відбулося якісь о, внутрішні перестановки, переосмислення, ну, переосмислення точно. А в Україні я не їм хліб і о, мінімалізую мучне. Тобто переважно це овочі, каші, фрукти. Тут є в великій кількості овочі і фрукти, але в неймовірно великій кількості є хліб. Хліб, ось такі ось булочки, воно все мега супер смачне. І, в принципі, їхній сніданок – це ось такі маленькі начинки, всякі штучки і багато хліба. Коротше, я здалася. Тут я їм хліб. А я так хотіла схуднути в Туреччині під час Валаманди. Йо-майо. Яке воно все смачне і красиве. 
У продовженні теми, чи варто мандрувати з дитиною, бо це найчастіше запитання до нас, звісно, що ма варто. Дивіться, зараз ранок, ми ночували на березі цього чарівного озера. Ходить пелікан, Марко бачить, як пелікану дають їсти рибу, взагалі спостерігає за пеліканом. Щось він дуже злий, цей пелікан. Їсти хочу, дайте їсти мені. Марко, бачиш, він їсти хоче? Сідай, вдягай червоний капюшон, будь ласка. Це червоний? Проїхавши південним берегом озера Бафа, в одному із сіл ми звертаємо з траси на сільську дорогу, аби на один вечір завітати до цікавих людей, які близькі нам за світоглядом. Друзі, ви ж пам'ятаєте, що час від часу на нашому веломаршруті ми користуємося послугами сайту Vamshavers.org і там знаходимо цікавих нам людей, в яких можна пожити день, два чи три, як ми домовимося. Тим самим ми можемо пізнати культуру, традиції, звичаї, дуже тісно пізнати ту чи іншу націю. І коли ми були в місті Дідім, ми почали шукати, чи буде щось там далі по дорозі. І раптом побачили, що трошки відхилившись від нашого маршруту, ми потрапимо в таку практично дику місцину серед озера, гір. Там писало, що ми, дівчина Фулія і хлопець Омер, живемо нещодавно в цьому поселенні. Ми практикуємо пермакультуру і почали вирощувати оливковий сад. Вау! Звісно, що це нам супер стало цікаво зустрітися з ними і заїхати до них. І вам ще Орг працює так, що треба написати листа до людей, вони дають відповідь і дають адресу. Але оскільки а, Омер і Фулія вже написали свою адресу і написали, у нас погано ловить інтернет і поганий зв'язок, тому ось наша адреса, хто хоче, приїжджайте. Супер! Тобто вони запрошують всі їхні серця і двері відкриті. Звісно, ми скористалися цією нагодою потрапити до цікавої турецької сім'ї, яка поїхала геть з міста, з Істамбула, покинула класні роботи, бо вони вирішили нарешті жити на природі, нарешті серед гір, серед диких кабанів, бо коли ми до них під'їжджали всюди писали «дикі кабани, дикі кабани, дикі кабани». Ми думали «Господи, куди ми їдемо?». І ця мить, ці години, проведені з Фулі і Омером, були надзвичайно такими інтимними, теплими, приємними, спільні вечері, спільні сніданки, розмови, навіть му. Музика була. Ми заїхали в якісь суперглухі гори. Така глухомань. Вулики, оливкові дерева, скелясті гори і ми. Тут? Mm-hmm. 
Місток через гірський струмок йде до Оливкового саду, в якому віднедавна оселилися наші нові друзі. Такими напівдикими садами вкриті всі довколишні гори, і цей невеликий кам'янистий шматок омера з фулією придбали, аби збудувати тут свій дім і жити серед природи. Незвична форма їхнього житла ще більш підкреслює чарівність локації. Get closer, get closer. He... Yeah, she needs to, she needs to meet with you. Okay, no, don't be afraid. She is angry, but not wild. Come on. Yok bir şey. Hey, kızılcık. Kızılcık. Lütfen. Lütfen sakin ol. Sakin ol. Tamam. She, she understands that one of you scares. Ти боїшся, Марко? Стань біля мене ось тут. А там ще один є, йдемо до іншого. Вона є трабелмейкер. Her name is Küçük Besleme. Short, very long. We shortly call her Küç Bes. He is boy. He is the oldest one. He is uh, almost two, more than one year old. And her, his name is Tahin. Ne bisa. Ona prosto tebe nyukhay. Ne bisa. Ne bisa. Tamam, tamam, tamam. Okay. Ne bisa. Enough. Aha. Bravo! Bravo! We were in Istanbul mm -hmm. and three years ago we buy this olive garden. We moved to Bafa, uh, mm -hmm. the big village on the road. And we rent a house in the village. We stay there for more than one, one and a half year. And beyond that time we built this house and take care of the garden and then We moved to here from village. And this morning I was in the village because there is a bazaar. So we are connected to that village still uh, for market, blah, blah. And it's not far away, not very close. Sounds like five minutes. Yeah, it is big enough for most of the, what we need. We can find somehow in the village. If we can't, We go to Milas, uh -huh. uh, next town. Why uh, did you decide to live in the village after Istanbul? Because we were not happy with the life circumstances in Istanbul. You earn money, you spend money. For fun, you have to spend more money. For entertainment, you have to spend more money. You have to win more money, blah, blah. Even uh, you have limited uh, free time for example you want to do something in your free time cycle sail picnic blah blah but the, there is no opportunity in istanbul if there is it is very difficult or you need more 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 time to do that so and life goes like this so we decided to not to live like that and we moved here And what, what did you do in, in Istanbul? Uh, I was radio host. Mm -hmm. I was working in Turkish radio television uh, as a radio... Announcer. Announcer, yeah. Speaker, we say. Mm -hmm. I was happy with my job, but I was not happy with Istanbul. Mm -hmm. I could be naked in my house and, you know, it's quite stupid. Yeah. So, it must be quite amusing for him. Social. Because we don't have time for this. We are 
Do you want mandarin? Oh, no, thank you. We also have mandarin, if you'd like. <laughs> In Turkey now, lots okay. of mandarin. Yeah, it's thank the you. season. And Everywhere, very, every garden. And very... Um, and I can, you can have more. I can bring you more. Just one. Super. How do you call it? Time, I guess. And we were taking out leaves and to burn it. If you want, you will have... No, we don't need it anymore. But, but, but the smell, smell will be ah. excellent. Just ah. for your smell. And okay. Not for fire, I mean. Ah. Basilic and rosemarine. Uh, sort of. Sort of? Wow. Ты будешь звонить? А ну спробуй, тест. Ага. Вот так. So what is this? It is sage for tea. Tonight, if you'd like, we can yes. make yeah, tea. We can make tea uh, with yeah. lemon, with honey. Ah, you can smell. Uh, and, uh, this is antibacterial, antiviritic, antifungal, anti blah, blah. For, Most of the uh, grass tree like this. Yeah, for Very COVID, healthy. For exactly. COVID, every night you have to drink it. <laughs> we do it. <laughs> yeah, we do it generally, not, really not every night. It really boosts uh, immune system. Mm -hmm. Омерта Фулія не просто люблять природу. Вони вчаться брати від неї все корисне і лише найнеобхідніше. Натомість намагаються уникати споживацтва. Yeah, I believe that if it is fabricated once, we can use plastic until the end of the world. I mean, I am not against using plastic. I am against Overconsumption of, uh, over consumption of plastic. Like plastic for example, bottles each day. You yes. have it? Yes. Or in office, yes. office buildings. Yes. But they yes. have that glass. This is plastic, plastic. and you, you can, can use, use this ages. until yes. you die. Yes, yes. <laughs> so, so it's it is good. Not, it's it is unbreakable. Plastic is not uh, bad, but if you use it like this, yes. for, yeah. for once and believe. just throw it. Молодец, Марко. Сьогодні ми вирішили ночувати в наметі, тут, на території саду, в чудовому оливковому саду Гомера і Фулії. Оскільки в них, як ви розумієте, юрта, а в юрті лише одна кімната, немає ніяких інших відділень. І отже ми зрозуміли, що це буде проблематично до пізнього вечора з Марком, щоб він не спав. Верніше, нам потрібно, щоб він спав, але він не зможе заснути, якщо ніхто не спить в одній єдиній кімнаті. Ну, а не зможе він не тому, що він не в якісь проблеми зі сном, а тому, що йому цікаво спілкуватися також з усіма, які не сплять. Мені подобається спати в наметі. Ні-ні, туди, туди трохи. Ага, десь там. Тут? Так. Так, трошки під нахилом, пам'ятаєш, як я тобі казав? Під нахилом, ось так. Ось так. Ось так. Так, натягуєш. Тоді вставляєш. Я хоммейд бред. Хоммейд? Хоммейд бред. Some meal, if you like, it's all vegetables. Potatoes, beets, carrots. Сьогодні 19 грудня, і цього ранку найбільше, що нам хочеться, це дізнатися, чи прочитав Святий Миколай лист, який ми писали йому в минулому випуску. Ви йдете шукати подарунок, чи Миколай приніс щось Маркові? Марко, підемо пошукаємо? Так. В наметі не було сьогодні, так? Так. Я встав, я потім сів, подивився його нема. Ну, підемо зараз до трейлера подивимось, може він там ще? Бо Миколай любить класти в такі несподівані місця всякі.
Так. Тут ну что, подеремся? Ага, нема Где? тут. Думаешь, в середине? Давай подивимось. Тут скрывается. Ага, да. Чик. Чик. Что там, есть что-то? Ого! Марко! Что там лежит? Эй! Что это? Это какая-то коробка, какой-то подарок. А где вот эти хлопцы? Что? А где вот эти хлопцы охотились? Ой, ну доставай, доставай, Марко. Вау! А ну... А, ого! Оце так так! Це лего? Та, Щось я таке? Я структур, я не таке замовив. Так? Ну я не знаю, може... Він переплутав. Ти думаєш? А може це навіть краще, а? This one? Перед тим, як покинути домівку наших нових друзів, ми насолодилися грою Омера на флейті в ранковому саду. 